chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Eh, para los que no sabéis quién soy, eh, yo me llamo Lara y he creado este canal de YouTube para compartir experiencias, tips y consejos de viaje. Ahora mismo mi localización va a cambiar un poco ya que llegué en Australia hace tres días y mi idea es eh, camperizar una furgoneta para poder viajar por Australia. Así que quiero hacer una colección de vídeos, episodios de todo el proceso de camperización, ya que A, no hay muchos en español, la mayoría están todos en inglés, B, las camperizaciones que veo son carísimas y C, creo que en general dan muy poca información de cómo hacerlo súper barato, especialmente en un, si estáis viajando por un país como Australia, la cantidad de sitios donde puedes conseguir cosas gratis, eh, el 80% de nuestra caravana va a ser reciclada o hecha de materiales encontrados en la calle y que está claro que la furgoneta en sí hemos comprado una buena y eso tiene un coste, pero esperamos que la camperización entera con cocina, con agua caliente, paneles solares, bum 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 bum, nos cueste menos de mil pavos, mil quinientos pavos, una cosa así. Así que si queréis información útil de una pareja de rácanos que no le gusta gastarse el dinero y queréis aprender de nuestros errores ya que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo y nunca hemos camperizado nada. Espera que me rayan los insectos en Australia. Seguir viendo estos vídeos. Bueno chicos, pues esto es eh, tres días de caravana. Lo primero que hicimos es completamente desmontar todo lo que había dentro de la furgoneta y nos pusimos a limpiarlo, que tardamos como cinco horas en hacer. Esto obviamente pasa en todos los coches, pero se oxidan. Creo que se dice así, rust. Hay partes del coche que están oxidados, entonces teníamos que tratarlo. Y para hacer eso, con un cepillito, teníamos que quitar un poco de la superficie para luego echarle un producto para que crease una reacción química con el óxido para neutralizarlo. Eso sí, no hagáis la cagada que hicimos nosotros. Tienes que solo quitar una parte muy pequeñita de la parte oxidada, porque si lo quitas entero no crea la reacción química, necesita el óxido para funcionar. Una vez hecho esto, el siguiente paso era el aislamiento. Esto hay que decir que hemos tardado bastante en hacer. Fuimos a recolectar ese, ese aislamiento, que lo hicimos de dos formas. Uno, nos metimos en la página de Facebook Marketplace, donde tú puedes encontrar absolutamente de todo. Y lo único que hicimos es que buscamos aislamiento gratis a un radio de 40 kilómetros de donde estábamos y nos salió esta página. Y es el aislamiento que podéis ver que estamos usando en la mayor parte de la furgoneta. Os voy a enseñar ahora, en verdad. Todo este aislamiento de aquí es de la fábrica. Ellos lo estaban usando para aislamiento de tuberías, pero nosotros... Y en verdad ha funcionado bastante bien porque lo hemos metido a los Tetrix en todas partes. Y la segunda parte es este de aquí, que es como si fuese una lana de fibra de cristal, que lo hemos usado para estos paneles de aquí. Y esto lo encontramos en la calle. Lo de los collectings en Australia creo que ya lo he explicado, pero básicamente cada zona de Australia, cada código postal, tiene dos a tres semanas donde pueden dejar sus cosas literalmente en medio de la carretera y el que le dé la gana puede pasar y recolectarlo. Después de las dos semanas viene el ayuntamiento con un camión enorme y lo recoge todo. Me parece una forma impresionante de reciclar y de ahorrar dinero. Así que para nosotros, el que nos haya salido el aislamiento gratis, nos hemos ahorrado unos 300 pavos. El segundo día nos dedicamos completamente al aislamiento y empezamos el suelo. Pero claro, nos dimos cuenta que de nuevo la habíamos cagado con el suelo. Lo primero que hice yo era pegar con cinta aislante un material reflectivo que ayuda a aislar el calor del frío para el suelo. Luego compramos unas tablas de MDF, de nuevo no sé cómo se dice en español, de unos 6 milímetros para usarlos para el suelo. Y para sacar las medidas exactas del suelo nos pusimos a medir y hacer un mapa. A medir cada ángulo y luego usando nuestra técnica puzzle para juntarlo. Pero ahí es donde nos dimos cuenta de problema número uno. Como podéis ver muy estúpidamente en vez de tener la unión en el centro lo tenemos en el lado. Cuando estás andando, dependiendo de la posición, si poníamos el pie aquí, se doblaba totalmente. Así que chicos, siempre hacer la unión del suelo en el centro. Problema número dos. Cuando hicimos la unión, todos los coches, como podéis ver, tienen esta parte de arriba y abajo. Y la unión estúpidamente la hicimos aquí. ¿Qué significa? Que como esta parte y esta parte son más altas, cuando poníamos presión, se doblaba. Podéis ver aquí en la unión que es aquí, por eso hemos puesto estas tablas de madera. Así que aseguraros, para no hagáis error número 2 como nosotros, aseguraros que vuestras uniones están en la parte más alta del coche. Y ahora problema número 3. El final de la tabla 
acababa en la parte más baja del suelo del coche. Es decir, como podéis ver, todo esto, esto es alto, esto es bajo, esto es alto, eso es bajo, eso es alto, eso es bajo. Entonces, claro, aquí al pisar se doblaba también. Y por eso hemos cogido literalmente unas tablas de madera que hemos encontrado en, el, en la calle. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es, es volver a quitar el plástico reflectivo, pegar todas estas tablas de madera de cama al suelo con un poco de pegamento y de ahí que estén todos estos ladrillos y cosas encima, porque tarda 24 horas en secar y lo hemos puesto para hacer presión para que se peguen las tablas. Así que día 3 nos dedicamos a arreglar el suelo y Smile es el que sabe de cosas eléctricas y cables y tal. Y básicamente se pasó el día entero haciendo todo el cableado. Que tienes que meterlo todo por dentro antes de cerrar el coche, que yo eso no tendría ni idea. Y también metiendo esto, que es nuestro ventilador. Lo hemos puesto justamente aquí porque aquí es donde vamos a estar cocinando y es el mejor sitio para ponerlo y ha sido un poco lío de hacer que no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho nuestro amigo Alexi y básicamente es cortar un agujero perfecto y pegarlo con silicona y ya está, eso es todo lo que hemos hecho en tres días a ver cuánto avanzamos hoy y os lo enseñaré en el próximo vídeo pero cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis escribirme un mensaje abajo y espero que os haya entretenido nuestro proceso así que hasta el próximo vídeo chicos, chao